Dana. Ya, saya Mario. Halo, saya, saya Fatia. Ya. Saya akan duduk. Oh iya. Uh, jadi gimana nih Mbak Dana? Mbak Dana kan minta tolong sama kita buat katanya ada permasalahan dengan suami ya kalau misalnya. Hmm. Coba bisa diceritain lebih detail ke kita gimana sih sebenarnya permasalahan. Iya mas, jadi oh, belakangan ini saya tuh kayak ngelihat perubahan dia loh, apa namanya agak-agak aneh gitu. Kita tuh kan udah nikah selama 4 tahun, hmm. tapi selama ini kita belum dikasih momongan. Terus oh, pokoknya belakangan ini dia tuh pulang kerja selalu udah larut malam. Terus Uh, dia tuh lebih cuek gitu loh, nggak nggak seperti dulu waktu abis nikah gitu kan, uh, maksudnya empat tahun ini baru ya sekitar dua tiga bulan itu dia aneh banget gitu loh. Kita kan pernah sempat ke dokter juga, tapi kata dokter memang suami saya tuh susah buat apa namanya untuk punya momongan di situ makanya dia belakangan ini mulai berubah mas. Sorry nih Pak, maksudnya Mbak pernah check up ke dokter iya. tentang masalah yang udah punya yang belum punya keturunan. Iya. Dan ternyata dokter menyebutkan kalau ada masalah dari pihak suami. Nah, mulai dari itu Mas, jadi dia tuh mulai berubah. Mulai dia teleponan WA-an sama perempuan lain. Saya pernah tegur, tapi dia nggak Gak mau gubris sama sekali Whatsappan sama cewek lain iya. Terus mbak pernah tegur Emang isi Whatsappnya? Ya sayang-sayangan kayak gitu Jadi gak sewajarnya kayak orang berteman gitu loh Jadi udah Mbak lebih... pernah melihat langsung? Enggak sih, cuma pernah denger Omongannya gitu Sayang-sayangan kayak gitu mas Gimana ya mbak? Maksud saya kalau misalkan mbak menuduh si suami mbak begitu Tanpa ada, ada dasar ya Takutnya kasihan masa suami mbak. Iya. Betul. Dia udah tertekan dengan kondisi medis. Iya, dia udah tertekan dengan kondisi medis. Maksudnya dia masa dari dokter, terus mbaknya malah ngomong kayak gitu. Ini ada apaan sih, Jen? Bisa sini aja, mau ketemu siapa? Ini apa? Mari lain lagi. Mari maksudnya. Mau ketemu siapa sih, mbak? Mbak Dana. Kok mau ketemu mbak Dana? Iya. Aku bisa ngomong sebentar nggak? Siapa ya? Kita ini aja, keluar aja. Keluar kemana sini, ya? Udah. Aku enggak. mau ngomong sebentar. Ya udah ngomong aja di sini. Enggak apa-apa di sini. Mau duduk di sini aja buat ngobrol berdua. Enggak, aku mau di luar aja. Eh, eh. apaan sih? Ya udah ngomong-ngomong aja ya, sih. Ya, Enggak apa-apaan apa -apa. sih. Terus. Temennya atau gimana sih? Stop, Mbak. Apaan sih? Mbak, Mbak stop deh. Enggak usah deket-deket sama suami aku lagi. Maksudnya apa? Jangan pura-pura bego deh, Mbak. Enggak, Siti itu siapa? Aku. Aku istrinya yang selalu disurhatin Mbak, tahu enggak? Saya istrinya Dani. Kamu kenal Dani. kan, Dani? Dani siapa ya? Oke. Nih, fotonya. Masih mau ngelak lagi? Enggak kenal? Hmm? Terus, terus kenapa? Aku maunya kamu nggak usah WA WA dia lagi. Gua WA itu cuman buat curhat doang. Kok ke dia masalah salah gua apa? Iya, Mbak. tapi tetap aja nggak bisa. Uh, Mbak maaf ini sebenarnya ada masalah apa ya? Dia udah ganggu suami saya. Tapi maksudnya ganggu suami kayak gimana nih? Dia curhat curhat oh. sama suami saya. Nah, dia gampang. kayak nggak ada orang orang lain aja. Dia curhat curhat terus sama suami saya. Tengah malam pun begitu. Eh, Kita lagi Mbak. tidur juga sama. Saya itu cuma sama curhat, dia. bu nggak iya. ada. Baca sendiri dong, iya. saya ngomong apa. Aku nggak terima. Pokoknya stop, nggak usah ganggu suami saya. Ngerti? Pede banget sih. Saya juga punya suami loh. Nah itu dia. Ya, makanya kalau mbak punya suami, coba mbak digituin. Hah? Mbak juga nggak mau kan dalam hubungan mbak itu ada orang ketiga. Hah? Sama, saya juga sama. Sama dulu dong, mbak. Kayaknya cuma Ini. salah paham deh, mbak. Saya nggak nuduh, mas. Justru saya bisa ngomong begini karena ada buktinya. Bukti Tuh, apaan? Gitu, gitu. Ini buktinya. Bukti apaan sih? Apa? Makanya mbaknya tuh bergaul ya, biar nggak kampungan kayak gitu, tahu nggak? Saya tuh cuma curhat. Curhat tapi ada tempatnya. Ada itu ada tempatnya. Ini, ini, ini jam 2 pagi, bayangin aja coba. Siapa istri mana yang nggak marah? Ini bisa 
diobrolin baik-baik ya, kayaknya cuma salah paham deh ini. Salah paham apaan sih? Enggak, enggak bentar, bentar deh sini bentar ini. Badannya beneran. Badannya beneran gangguin suaminya Mari ini. Saya enggak gangguin, Mas. Saya cuma curhat aja dong kalau saya punya teman terus saya curhat. Iya ya, dong. Tapi kalau curhat juga enggak sama suami. Orang sih, Mbak. Eh, saya berteman udah lama loh sama suami dia loh. Ya, cuma dia aja yang norak gitu. Maksudnya, ih enggak bisa bedain orang curhat atau orang apa ya kan? Kan bisa Mbak curhat sama emak Mbak kek. Tadi Mbak kek. Ngapain harus sama suami orang? Emang enggak ada orang lain apa? Ya benernya sih mbak, kalau misalnya curhat kenapa nggak coba Tuh, cari kekerasan perempuan juga? Karena kan ini posisinya kalian udah sama-sama berkeluarga kan, takutnya menimbulkan fitnah. Ah bener Jadinya sih. Jadinya kayak gini kan, padahal sebenarnya niat mbak cuma curhat aja. Eh mbak, bisa nggak sih kalau nggak bikin hidup saya jadi ribet? Hidup saya tuh udah ribet, jangan tambah ribet lagi kamu ya. Lo yang bikin ribet sendiri, tahu nggak? Uh, mbak mbak udah deh ini, gini. kenapa sih mbak Dana? Mbak Dana kalau nggak salah. Tanya aja sama dia mbak. Suruh jelasin, suruh ngomong jujur coba. Ya, ini deh, ini deh. di depan kamera. Mbak juga ya. udah dong, jangan emosi gini dong mbak. Ini deh, Mbak Dana kan memang melakukan itu dan ternyata istrinya nggak suka ya. Ya gimana ya, lebih baik alangkahnya diobrolin baik-baik dan Mbak Dana minta maaf sama istrinya. Ini masnya malah bantuin siapa sih sebenarnya? Saya apa dia sih? Jadi kita cuma menyarankan aja mbak, bukan mau memihak sama siapa. Apaan sih, kalian ini maaf banget sama Mbak Dana. Mbak, mbak, mbak Dana. Eh. Mbak, 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 apa lagi? Udah dong, Mbak. Mbak kan bisa ngasih tau baik-baik, Mbak, kalau misalnya kayak gitu. Udah saya kasih tau baik-baik, kan dari tadi dia nyanyi aja. Eh, eh, Mbak, udah. Gini deh, gini deh, ini daripada berantem kayak begini, daripada berantem saling cekcok-cekcok ini, mending Mbak Dana minta maaf deh. Karena di sini kalau dari persepsi kita ya, perspektif kita ya, Mbak Dana bisa dibilang ada salah juga. Ngapain minta maaf? Saya emang salah saya apa? Orang cuman cerita saya curhat masalah tentang rumah tangga saya. 